നമസ്കാരം ഡിസംബർ രണ്ട് മൂന്ന് തീയതികളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ് ആദ്യത്തെ വാർത്ത നോക്കാം ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഇന്ത്യ ഒരു നൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിരുന്നു അതായത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ഒരു ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലിന് ഒരു നൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി അത് പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഏത് ഒരു ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് ഈ ഒരു രാത്രിയിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ ഫെയിൽ ആയത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അഗ്നി ത്രീ ആണ് ഈ ഒരു ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ അപ്പോൾ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ അഗ്നി ത്രീ ഇതിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതൊരു സർഫസ് ടു സർഫസ് മിസൈലാണ് സർഫസ് ടു സർഫസ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് ലോങ് റേഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ തന്നെയാണത് അതായത് വേണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യത്ത് പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരു സ്ഥലത്തെ ആക്രമിക്കാൻ ചൈനയിലെ ഷെങ്കായ് പ്രൊവിൻസ് ഒക്കെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു മിസൈലാണ് അഗ്നി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഗ്നി ത്രീ രാത്രിയിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഫെയിൽ ആയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതിന് പ്രതിനിധികൾ എന്തായാലും ഡി ആർ ഡി ഒയും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് നടപ്പാക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് റേഞ്ച് മിസൈൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓർത്തേക്കുക ഈ ഒരു മിസൈൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് റേഞ്ച് അറ്റ് എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ഐലൻഡ് നിയർ ഒഡീഷ കോസ്റ്റ് ഒഡീഷയിലുള്ള വീലർ ഐലൻഡ് എന്ന് നേരത്തെ പേരുണ്ടായിരുന്ന ഇപ്പോൾ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ഐലൻഡ് എന്ന് പേരുള്ള ആ ഒരു ഐലൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത് എന്നുള്ള പോയിന്റും കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നമ്മളുടെ ഡി ആർ ഡി ഒയുടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗൈഡഡ് മിസൈൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത അഗ്നി സീരീസിൽ അഗ്നി തേർഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത് നൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി പരാജയപ്പെട്ട എന്നുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ പൃഥ്വി ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മിസൈലാണ് പൃഥ്വിക്കും ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അഗ്നി ത്രീയുടെ വിശേഷം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ തെറ്റാൻ പാടിൽ അഗ്നി ത്രീ ആണ് ഈ ഒരു നൈറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഫീൽ ആയത് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തത് ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിൻ്റെ തേർഡ് എഡീഷൻ എവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നു ദ വെന്യൂ ഓഫ് തേർഡ് എഡീഷൻ ഓഫ് ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഗുവാഹട്ടിയിലാണ് ആസാമിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ആസാമിലെ ഗുവാഹട്ടിയിലാണ് ക്ഷമിക്കണം ആസാമിലെ ഗുവാഹട്ടിയിലാണ് ഈ ഒരു ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസ് നടക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ജനുവരി മാസത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം തന്നെ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലെ സ്പോർട്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ടു റിവൈവ് ദ സ്പോർട്ട് കൾച്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ അറ്റ് ദ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവൽ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പരി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എയിമാണ് സ്പോർട്സ് കൾച്ചർ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരിടയ്ക്ക് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ സ്പോർട്സ് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കുറേ ബാക്കിലായിരുന്നു അല്ലേ അധികം നേട്ടങ്ങളൊന്നും കിട്ടുന്നുണ്ടായില്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇന്ത്യ നല്ല ഉന്മേഷത്തോടെ സ്പോർട്സ് രംഗത്ത് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു നല്ല ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും സ്പോർട്സ് രംഗത്തും കായിക രംഗത്തൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് പ്രോഗ്രാം ഇതുപോലെ കുട്ടികളിൽ ഈ സ്പോർട്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും സ്പോർട്സ് കൾച്ചർ വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം ഇനി നമ്മളുടെ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്പോർട്സ് ആരാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കിരൺ റിജുജു ആണ് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്പോർട്സ് ഇനി ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പൂനെയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തുന്നത് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഗുവാഹട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഹാസ് വൺ ദി അബുദാബി ഗ്രാൻഡ് പ്രീ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ അബുദാബി ഗ്രാൻഡ് പ്രീ വിജയിച്ചത് ആരാണ് ആരാണെന്ന് അറിയുമോ ദ വൺ ആൻഡ് ഓ
തെറ്റി പോകാൻ പാടില്ല എസ് രമേശൻ നായർ എന്നൊരു കവി നമുക്കുണ്ട് എസ് രമേശൻ നായർ അല്ല എസ് രമേശനാണ് ഇപ്പോൾ ആശാൻ സ്മാരക കവിതാ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ നൽകാൻ ആരംഭിച്ച ഒരു അവാർഡാണ് ആശാൻ മെമ്മോറിയൽ അസോസിയേഷൻ നമ്മളുടെ കുമാരൻ ആശാൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് സ്ഥാപിച്ച ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ആശാൻ മെമ്മോറിയൽ അസോസിയേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അസോസിയേഷൻ നൽകുന്ന പുരസ്കാരമാണ് ഈ ആശാൻ സ്മാരക കവിതാ പുരസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മലയാള ഭാഷയിൽ എഴുതുന്ന മലയാള ഭാഷയിലെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പോയറ്റ്സിന് നൽകുന്ന ഒരു എന്താണ് അംഗീകാരമാണ് ഈ ഒരു അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതിനായിരം രൂപയും പ്രശംസി പത്രവും സർട്ടിഫിക്കറ്റും സ്കൾപ്ചറും അടങ്ങുന്ന ഒരു അവാർഡാണ് ഈ ആശാൻ സ്മാരക പുരസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇൻസ്റ്റെക്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളവും ഇന്ത്യ ഒക്കെ വിട്ട് കുറച്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ് എന്താണ് ഇൻസ്റ്റെക്സ് ഇൻസ്റ്റെക്സിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ട്രേഡ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ട്രേഡ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ എന്താണ് നോക്കാം ഫ്രാൻസും ജർമ്മനിയും യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡവും ഫ്രാൻസും ജർമ്മനിയും യു കെയും കൂടെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജനുവരി മാസത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു ട്രേഡ് മെക്കാനിസമാണ് വ്യാപാര വ്യവസായങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പുതിയ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു മെക്കാനിസമാണ് ഇൻസ്റ്റെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറാന് ഇറാനെതിരെ ഇൻ അമേരിക്ക കുറേ ഉപരോധങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ട്രേഡ് സാങ്ഷൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് വ്യാപാര ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അമേരിക്കയും അമേരിക്കയുടെ ഡോളറിനെ മാറ്റി നിർത്തി എങ്ങനെ ഇറാനുമായിട്ട് വ്യാപാര ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാം എങ്ങനെ വ്യാപാരങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമോ കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഫ്രാൻസും ജർമ്മനി ും യു കെയും കൂടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ട്രേഡ് മെക്കാനിസം ആണ് ഇൻസ്റ്റെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പൂർണ്ണ രൂപം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ട്രേഡ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ടു സർക്കമെൻറ്റ് യു എസ് സാങ്ഷൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിത്ത് ഇറാൻ ബൈ അവോയ്ഡിങ് യൂസ് ഓഫ് ഡോളർ ഡോളറിന് പകരം യൂറോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇനി ട്രേഡ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇപ്പോൾ ഇത് വാർത്തയിൽ വരാനായിട്ട് കാരണം ഫ്രാൻസും യു കെയും ഒന്ന് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ബെൽജിയവും ഡെൻമാർക്കും ഫിൻലാൻഡും നെതർലൻഡ്സും നോർവേയും സ്വീഡനും ഈ ഇൻസ്റ്റക്സിലേക്ക് ഇപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ബെൽജിയം ഡെൻമാർക്ക് ഫിൻലാൻഡ് നെതർലൻഡ്സ് നോർവേ ആൻഡ് സ്വീഡൻ ആറ് രാജ്യങ്ങൾ കൂടി ഇൻസ്റ്റെക്സിലേക്ക് ഭാഗമായിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇൻസ്റ്റെക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പാരീസിലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് യൂറോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡോളറിനെ മാറ്റി നിർത്തി അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ഇറാനുമായിട്ടുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ഒന്നാണ് ഇൻസ്റ്റെക്സ് എന്ന് ഓർത്തുവയ്ക്കുക അടുത്തത് വാട്ട് ഇസ് എ നെയിം ഓഫ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് പാൻ ഇന്ത്യ ഓപ്പറേഷൻ ടു ക്രാക്ക് ഡൗൺ ഓൺ ദ സ്മഗ്ലിങ് ഓഫ് മങ്കൂസ് ഹെയർ മങ്കൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീരി ഉണ്ടല്ലോ കീരി അപ്പൊ കീരിയുടെ എന്താണ് മുടി കീരിയുടെ മുടി ഉപയോഗിച്ച് കള്ളക്കടത്തൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു സംഭവമാണ് അത് പെയിൻ ബ്രഷൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കീരിയുടെ മുള്ള് അതുപോലെ തന്നെ കീരിയുടെ ഈ മുടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ ഈ ഒരു ഈ സ്മഗ്ലിങ്ങിനെതിരെ ഈ ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് ഓപ്പറേഷൻ ക്ലീൻ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ബൈ ദി വൈൽഡ് ലൈഫ് ക്രൈം കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ ഡബ്ല്യു സി സി ബി ആണ് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ക്ലീൻ ആർട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മങ്കൂസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ക്ലീൻ ആർട്ട് മങ്കൂസിൻ്റെ മുടി ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പെയിൻ ബ്രഷ് ഉപയോഗി ഉണ്ടാക്കും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഓപ്പറേഷൻ ക്ലീൻ ആർട്ട് എന്നുള്ള പേര് വന്നത് അതിന് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് റെയ്ഡാണത് ഓപ്പറേഷൻ ക്ലീൻ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന റെയ്ഡ് നടത്തി പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഫാക്ടറികളിലും ഒക്കെ റെയ്ഡ് നടത്തി പെയിൻ ബ്രഷസ് കണ്ടെടുത്തുകയുണ്ടായി അതായത് മങ്കൂസ് ഹെയറിൽ നിന്ന് പെയിൻ ബ്രഷ് ഉണ്ടാക്കിയ പെയിൻ ബ്രഷസ് കണ്ടെടുത്തുകയുണ്ടായി കൂടുതലായിട്ടും ഈ റെയ്ഡ് നടത്തിയത് ഉത്തർപ്രദേശ്
പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും ഉറ നോൺ ബെയിലബിൾ ഒഫൻസ് ആണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടും വേണം ഇനി പെയിൻ ബ്രഷ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ശക്തി ഭട്ട് ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രൈസ് ഓക്കെ അദ്ദേഹം ഒരാളുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ബുക്കിനാണ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് ആരാണ് അദ്ദേഹം ടോണി ജോസഫ് ആണ് ട്വൽത്ത് ശക്തി ഭട്ട് ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രൈസ് ഫോർ ഹിസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ബുക്ക് ലഭിച്ചത് ടോണി ജോസഫിനാണ് ഓക്കെ ആ പുരസ്കാരത്തിൻ്റെ പേര് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ശക്തി ഭട്ട് ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രൈസ് ഓക്കെ ടോണി ജോസഫിൻ്റെ ഏർലി ഇന്ത്യൻസ് സ്റ്റോറി ഓഫ് അവർ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വെയർ വി കെയിം ഫ്രം എന്ന കൃതിക്കാണ് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഈ ഒരു പുരസ്കാരം അതായത് ശക്തി ഭട്ട് ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് സുജാത ഗിഡ്ലയ്ക്കായിരുന്നു സുജാത ഗിഡ്ലയുടെ ആൻസ് എമങ് എലഫൻസ് ആൻഡ് അൺടച്ചബിൾ ഫാമിലി ആൻഡ് ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യ എന്ന കൃതിക്കായിരുന്നു സുജാത ഗിഡ്ലയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇതേ പുരസ്കാരം ശക്തി ഭട്ട് ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോണി ജോസഫിനാണെന്ന് ഓർത്തുവയ്ക്കുക ഇനി പവർ ഓഫ് സൈബീരിയ പൈപ്പ് ലൈൻ പവർ ഓഫ് സൈബീരിയ എന്ന പേരിൽ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം റഷ്യ ആൻഡ് ചൈന എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രം നോക്കിയാൽ ഈ മാപ്പ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതാണ് റഷ്യയിൽ നിന്ന് ചൈനയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈൻ ആണ് പവർ ഓഫ് സൈബീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് റഷ്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു ക്രോസ് ബോർഡർ ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈൻ ആണ് ഈ പവർ ഓഫ് സൈബീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇത് അമൂർ നദിയാണ് ഓക്കെ റിവർ അമൂർ ആണ് ഇവിടെയുള്ളത് അമൂർ പ്രവിശ്യയാണിത് അമൂർ നദിയാണ് ഇതുള്ളത് ഓക്കെ അത് ആ പോയിന്റ്സ് അപ്പോൾ അമൂർ നദിക്ക് അടു നദിയിൽ കൂടി ആണ് ഈ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ബാങ്ക്സ് ഓഫ് അമൂറിൽ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള പോയിന്റും കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി റഷ്യ ഈ ഒരു പവർ ഓഫ് സൈബീരിയ എന്ന ഈ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വൺ ട്രില്യൺ ക്യൂബിക് മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആണ് അടുത്ത മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് ചൈനയ്ക്ക് നൽകാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അമൂർ നദിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ യാങ്സെ നദിയുടെയും ഡെൽറ്റാസിൽ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നത് അമൂർ നദിയും യാങ്സെ നദിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് യുറേഷ്യൻ റീജിയണും ചൈനയുമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് കൂടുതൽ ഒരു എന്താണ് അടുപ്പം ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു എന്താണ് പൈപ്പ് ലൈനും ഉള്ളതെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് അറിയേണ്ട പോയിന്റ് പവർ ഓഫ് സൈബീരിയ എന്നുള്ള പേ പേര് പിന്നെ അമൂർ നദി യാങ്സെ നദിക്കൊക്കെ അടുത്താണ് ഈ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക റഷ്യ ചൈന കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈൻ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈൻ ഫസ്റ്റ് ക്രോസ് ബോർഡർ ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ റഷ്യ ആൻഡ് ചൈന വേർഡ് പവർ സെഷനിൽ വേർഡ് എന്താ നോക്കാം വാക്സിനേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് വേർഡ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ത് വെച്ചാൽ ചഞ്ചലപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയ്ക്കാണ് വാക്സിനേറ്റ് എന്ന് പറയുക വേവർ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഓർ ആക്ഷൻസ് ദറ്റ് ഈസ് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് വാക്സിനേറ്റ് എന്ന് പറയും ഹി ഈസ് വാക്സിനേറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ദിസ് പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നമുക്ക് ഊന്നി ഊന്നി പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് വാക്സിനേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായിരുന്നു നാഷണൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ഡേ എന്നാണ് ആചരിക്കുന്നതെന്ന് സെക്കൻഡ് ഡിസംബറിലാണ് നാഷണൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ഡേ ആചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ നടന്ന ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡിയിൽ അന്തരിച്ചവരുടെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൂടെയാണ് ഈ ഒരു ദിവസം നാഷണൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡിസംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ദുരന്തം ഉണ്ടായത് അല്ലേ വാതക ലീക്കേജ് കാരണം ഉണ്ടായ ഒരു ദുരന്തം നി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു
പേരാണിത് വി സി വൺ 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 എയ്റ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ വി സി വൺ 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 എയ്റ്റ് ഫോർ എന്നുള്ള പേരുള്ള എന്തോ ഒരു സംഭവം ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അതെന്താണെന്നാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യം അതുപോലെ തന്നെ ബിൾ വർക്ക് എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ്ങും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും തീർച്ചയായിട്ടും ഉത്തരം തരാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഏവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം